olemegi alustamas oma tänase õppuse teaduskohvikuga. Nelja päev on meil semiootika teemaline ja sellepärast olemegi kutsunud teaduskohvikusse suur eksperiment ühisfond Tartu Ülikooli semiootiku Anti Randvil. E-I? Randvil? Randvile? Randviru kes räägib meile kõigest sellest siis lähemalt. Ja ma pikemalt sissevõtust enam ei teedega, et ette nii kaua ootama. Nii et palvud! Aitäh! Ma vabandan juba ette, kuna ma päris selline mõistus ei ole setkele ei ole, siis ma pean kõrgutama ilmselt avi vahendeid paveelide näol ja kui ma jõud väga segaseks muutub, siis anke mulle märku käevi küsimusega. Nii siis nagu me kõik teame, siin ei ootik kohul märke. Praegune teema peaks siduma märki uurimise suure eksperimentiga ja ühiskondlikki teemadega. Ehk peaksime vaatama seda, milleks üldse märke ja ühiskonda koos uurida, mis mõte sellel märkide uurimisel ja interpreteerimisel üldse võiks olla. Ilmselt millegi uurimine võiks olla ettevõetud sellepärast, et elu paremaks muuta. Ehk kuidas kui ühiskonda vaadelda inimeste koos toimimise süsteemina, kuidas muuta inimeste vahelist koos toimimist paremaks, selles mõttes kuidas ta muutuks ekonoomsemaks, funksionaalsemaks, kuidas inimesed oma vahel näelda paremini ja adekvaatsemalt läbi saaksid, peaksime ilmselt uurimise puhul silmas pidama ka märkide ja märkisüsteemide abil inimeste suhtlemise edendamist. Kui Ette võtta ühiskonna ja märkide koos uurimine, siis seda tehes koos eesmärgiga inimeste ja märkide suhteid ja inimeste omavahelise suhteid paremaks muuta, siis on meil ilmselt kaks võimalust. Ühest küllest loogiline võimalus teha inimeste aru saamine üksteisest paremaks, selle kaudu, et teha märgisüsteeme paremaks, nii-öelda märki lihtsamaks muuta, märgisüsteeme lihtsamaks nende kasutamist kergemaks muuta. Või teine variant loogiliselt muuta inimesi paremaks, inimesi aru saavamateks, mõjutada inimesi märkidest, paremini aru saama. Tegivad loomulikult mõlema variandi kogu probleemid, selles mõttes, et kui vaadelda või läheneda ühiskonna paremaks muutmisele märkida poolselt, siis on selge, et märgisüsteemid on vanad ja kangikaelsed Nende abi on väga kaua aega inimesed oma vahele suhelnud. Väga palju märkide ja märgisüsteemide abi kultuuri tootnud ja märgisüsteemide muutmine ei ole lihtne tegevus, kuna märgisüsteemid on inertsed nagu igasugused institutsioonid. Kui me hakkaksime radikaalselt märgisüsteeme muutma, siis kaotaksime me ilmselgelt oma kultuurilise ja tsivilisatsioonilise mineriku või õigemini sidemisele. 
Niin, että võibolla läheme ta ikkagi sellel poolel, et muuta inimesi, ehk oleks see lihtsam variant. Et muuta ühiskondi paremaks, inimeste suhtid paremaks, seda, kuidas inimesed üksteisest alusavad märgisüsteemide eest ühtmoodi alusaamise mõttes hõlgustada selle kaudu, et inimesed oleks oma vahel sarnasemad ja kasutaks märgisüsteeme, seega ka oma kultuuri ajalugu sarnasemalt, üksmeelsemalt. Peaksime ilmselt siis vaatlema inimese muutmist kahest aspektist, ühest küllest sellest, kuidas muuta inimest, kui bioloogilist isendit, konkreetselt tegelast adekvaatsemaks, sotsiaalsemaks, teistega kohanemisvõimelisemaks. Seda on inimesed proovinud teha õpetamise kaudu juba pikka aega. Ja teisest küllest loogiliselt on variant see, et mitte hakata muutma inimesi õpetamise kaudu või koolitamise kaudu, vaid proovida muuta inimest või liiti. Selles mõttes tulebki täna juttu pigem siis suuresti eksperimentist sellest vaateliitlist, kuidas seandub inimene või liik homo sapiens märgisüsteemidega, kuidas teha paremaid ühiskandi, kiiremini aremaid kultuure ja tsivilisatsioone selle kaudu, et teha parem inimene kui liik üle üldse planeet maal. Unustada ära see mõtetu koolitamise teema, milles on ammu juba alus aadud, et see kuskil ei vii, kuna palju inimesi ei ole õppimis võimelised nii ühel või teisel põhjusel. Kuidas on oleks võimalik saavutada üksmeelse ideaalse ühiskonna seisund see kaudu, et inimesed oleksid bioloogiliselt ja ka semioidiliselt üksteisega võimalikult sarnased. See, et inimesega sarnaseid olendeid tegelasi, kuid mingil moel siiski füüsiliselt oma saapiaintsest erinevaid on planeedile eksisteerinud, teab või Euroopane, ehk siis meie ajalu kontekstis Euroopane võrdubki oma saapiaints on teadnud juba pikemat aega, alates keskajast, kus tekisid ideed antipoodidest, kes elavad Euroopast kaugel, mõned siis järelikult ka eurooplaste all, nii öelda, selles mõttes, kes nad ainult poodid olidki, aga siiski omasid mingisuguseid sarnaseid jooni Euroopa oma saapiensiga. Kuid tähelepanu hakkas järelikult liikuma ihmselt kui bioloogiliselt erinevatelt individidelt sellele, et inimesed võivad ka oma sisus nii-öelda erineda. Mitte sisus oma koolitatuse mõttes, vaid sisus selles, kuidas üks või teine inimlaadne liik võis omada 
semiootiliselt erinevaid võimeid, selles mõttes, kuidas erinevad inimtaurised liigid keskkonnaga eri piiksil ühendusid ja seega ka oma vahel mingisugust alternatiivsete põhimõttete ausel suverstusid. Siin pildil on näha vasakul pool mõned näited antipoodidust, kelle rasse tuvasteti alates keskkajast kuni 15. sajandini ligi 30 konkreetsed liigi, kelle kokk on olemas ka kindlat kirjeldused ja nende elukohad on tuvastatud. Kuid paremal ülal on näha nii nimetatud Ravenna Monstrum, kes on esimene tänapäevani säilinud näide sellest, kuidas inimese kõrvale, inimese kui bioloogilise teguse tänaval liikuja kõrvale tekis inimene kui uhtsemioidiline üksus, kui sõnu tegemist on näitega sellest, kuidas Euroopa ühiskonda hakkasid tekkima niinimetatud monstrumid, Ravenna monstrumiks seda kutsutakse, kellel on inimesega mingisugused ühised joonet, kes bioloogiliselt erineb inimesest küllaki märgatavalt. See füüsiline märgatav erinevus pidi liitama ka sellise bioloogilise olendi semiootilisele erinevusele tavalisest homo sapiensi esindajast nimelt tekis tõepoolest Euroopa sootsiumisse inimene kui tekst puhtsemiootiline üksus antud juhul tegemist oli teatega jumalalt tema vihast eurooplaste allakäigust 15. sajandil, mis pidi olema sõnum eelolevast sõjast Euroopas, mis algab, kui inimesed oma pahelist elu ei hakka proovima jätta. Hakkasid tekima peale seda loomulikult ka vahevariandid oma saapiensi jõuda puhtsemeootilise nakkudus öelda siis tegelase vahele. Ehk hübriidid. Hübriidid selles mõttes, kuidas geoloogiline inimene võis omandada lisavajatust selle kaudu, et ta et tal olid mingisugused märgatavad bioloogilised isearasused võrreldes Euroopa keskmisega. Ehk kõige lihtsam näide siia mi kapsikud ja nii öelda muud friigid. Friigidis kursus elab näis Euroopas just nimelt alates 15. sääendi lõpupoolest selles kontekstis, kus hälvega ja huudega inimesi hakkas sootsiumis rohkem nii-öelda alles jääma. Vaadi hulgas süvenesid meeloolud sellest, et mingisuguse füüsilise hälve omamine on viide inimese olulisele ka semiootilisele tähenduslikule eelis olukorrale võrreldes liigikaaslastega. Need ideed bioloogilise ja semiootilise inimese või bioloogilise ja siis vaimse inimese omavahelisest seosest 
antipoodide temaatika tähevad kessid kombes 19. sajandi ja hakkasid moonduma Charles Darwini ja Wilhelm Bunti tegudega seoses. Need ei olnud sellised arengud, mis oleks selle nii-öelda kultuuri teema rajast maha võtnud, vaid hakkasid hoopis süvenema selles aspektis, kuidas inimest kui liiki võiks muuta paremaks selle kaudu, et muuta teda füüsiliselt edenemaks. Kui ta mäletate, siis 19. sajandi teisel poolel tekis Wilhelm Bunti eksperimentaalpsioloogia labori näol selline kontekst, kus tööstusrevolutsiooni üldise eufooria sees levisid arusaamad inimese adekvaatmaks muutmiseks, inimese parandamiseks selles suhtes nagu on võimalik kõike meid ümbritsevas keskkonnas parandaks muuta. Selles kontekstis, kus inimene industriaal revolutsioonist alates valutas tehnoloogiat, hakkas masinata abil keskkonda efektiivsemalt kontrollima, hakkas näiteks ka oma majandust efektiivsemalt kontrollima selles kontekstis, avas Bunti peesti hämmastab eksperimentaalpsioloogia labor perspektiivi inimesele kui biologilisele olendile, kelle nii-öelda vaim või mentaalsus või hing on samamoodi optimistekult positiivselt kätte saadav mingisugustes tingimustes, mis on inimese poolt kontrollitavad. Mingil mõel inimese poolt tehtud masinata abil kuidagi kontrollitav inimene ei olnud parandatav mitte üksnes selles mõttes, et teha korda nii-öelda ebaadekvaatselt psühholoogilist või psühhilist käitumist. Küsimus ei olnud ainult selles, et eksperimentaalpsühholoogia avanuks tee, kas või näiteks lihtsate ajuoperatsioonide abil mingisuguste psühhikal ja psühhofüsioloogilistel protsessidel põhinevata haiguste parandamiseks, et tekisid ideed sellest, et inimest on võimalik paremaks muuta ka liigmine. Selles see ajastu, mida nimetatakse suure optimismi ajastuks ja mis kestis kumbes esimese maailmas ajani selles kontekstis tekisidki uued eeldused nii-öelda või esimesed kaasaeksed eeldused nii-öelda suure eksperimendi läbiviimiseks ühiskonnaga selles mõttes, kuidas teha ta ei poolest paremaid ühiskondi mitte neid lihtsalt indiviidide kaudu parandades, näiteks koolides või muudes ühiskondides, asutustes või institutsioonides, lihtsast sotsialiseerimisest, mida olusest 
kaugemale ja tekisid ideed luua konkreetselt uus inimene sõna otsuses mõttes, uus füüsiline inimene koos uue uue uute semiootiliste tähendusloomis võimetega. Esimene katse selleks toimus kommunistikul nii kommunistikuks äsja saanud Venemal ja selle eestvidaja oli Ilja Ivanovic Ivanov pilt paremal üleval kes hakkas ellu viima väga loogilist programmi ehk hakkas tegema uue kommunistiku maailma korra jaoks pädevalt uut inimest. See pärast, et selge oli see, et kommunistik riigikorraldus, kommunistik maailm oleks olnud seda võrd edenenum olemas olevast, et seda tavalist ja tavalist ajaloost pärinevalt inimest ei oleks saanud muuta asjakohaseks uue riigi korraga, uue maailma korraga hakkama saamise mõttes. Täpselt samamoodi nagu oli loogiline, et kommunistik maailma kord pidi tulema revolutsiooni läbi See oli loogiline, sepärast, et kommunist oli niivõrd erinev eelnevatest läbi proovitud majanduspoliitika ühiskonna korraldustest, et lihtne ülemine kommunismi lihtsalt polnud loogiliselt võimalik, samamoodi polnud loogiliselt võimalik lihtsalt õppetada olemas olevat inimmaterjali adekvaatseks kommunistiks. Kommunist ei saanud olla lihtsalt nii-öelda paremini koolitutud indiviid, vaid kommunist pidi olema täiesti uus inimene nii füüsiliselt kui ka sühiliselt või siis semiootiliselt. Nii et seda teemat hakkaski Ilja Ivanov praktikas ellu rakendama proovides sobitada kokku planeedil leiduvad parimad intellektuaalsed potentsiaalid planeedil leiduvate parimate füüsiliste võimalustega. Ja selleks loodi spetsiaalne programm, mille eesmärgiks oli paremate esialgu paremate võimaluste puudumisel see, et ühendada inimese homo sapiensi intellektuaalse võimel šimpansi kui inimesele lähema füüsilise vormiga, mis realiseerus siis praktilistes eksperimentides, soovitud siis suurtes eksperimentides, mida nad tõepoolest olid, luua uus liik, mida nii-öelda teaduslikult alguses hakati nimetama mahtiliselt tagasjavõidlikusest või ettevaatlikust, ettevaatlikusest mitte kommunistiks, vaid human siiks. Ehk tegemist oli hübriidiga inimese ja 
inimese ja sinkvantsi hübriidiga. Millega sa need katsed lõppesid, ei ole põhimõtteliselt siiani teada, on teada mõned selle Human Sea nurjunud sünnid, aga pole teada, mis need kõigiga lõppkogudes toimus paremal all on üks väidetav foto siis ühest edukest tulemusest. Põhimõtteliselt täpselt samasuguse katsetamisega tegeles paralleelselt Nõukogude Venemaaga ka Natsi Saksama Josef Mengele eest vedamisel ja tuleb toonitada, et ei olnud tõesti mingisugused tule kontekstis võetud võetuna lihtsalt suvalised ettevõtmised, vaid konkreetsed püüded luua uusi rasse uute maailma korralduste jaoks, kuna olemas olev inim keha ei olnud põhimõelline ei füüsiliselt, ei semioitiliselt kamma neid koormusi, mida kas kolmas raik või kommunistlik maailmakord oleks neid nõudnud. Saksamaal need katsed tead olevalt taolisi väga konkreetseid hübriid väljandeid ei leidnud, kuid olid seotud nii-öelda pehmete kormidega alates ebasoovitava materjali, ebasoovitava geneetilise materjali füüsilisest hälvitamisest, kuni olemas oleva koolitamiseni koolitamisest võib siis rääkida rassi koolitamisest alates sellistest pehmetest kormidest nagu sportimine vastavardes näiteks siis Hitler jugendi laagritest kuni vastavarda bordelli süsteemide nii aaria inimese jaoks ja lõppesid näed siis mõjugi juba tugevalt ja väljunditega, millest me teame seoses mängele uuringutega Natsi pangilaagrites. Mingisugust põhimõttelist erinevust selles mõttes, kuidas arendati pehmeid inimese arendamise Korme Natsi Saksamaale Nõukogude liidus ei olnud, kuna näiteks paralleelselt siis Natsi Saksamaaga ka Nõukogude inimene pidi käima läbi sotsialiseerimist rajektorid alates tähekesest, siis oli vist pioneeri aasta nagu siin näha on ja lõpetades siis kommunistiku noore staatusega mille edukas läbimine kindlustes jõudmise kommunistide ridades. Tegemist kaasaega puudutavalt on jätkuva nii-öelda suure eksperimentiga mis on kaasa ja Venemaal leidnud väljundi, kus samati ühendatakse nii-öelda pehmete arengukormid, eugeeniliste arengukormidega või aretusvormidega 
tuntud liikumises, ei saa enam öelda noorte liikumises Nashi, kus antud lühikeses klipiste võite näha, kuidas korraldatakse tuleviku inimest või siis tuleviku tugeva Venemaa inimest kui Vene Tersaava liiget alates spordilaagritest kuni praktilise eugeenikani, kus selle klipi lõpus on näha nende massi abielu korraldamine ja ka selle järgse ametliku ametliku massikopulatsiooni jaoks püsti pandud telkide kasutamist. See on üks kolmenid minutine lühi lõik. The ones who decided to enlist were mainly from the Nashi military. The Nashi army is a military experience project formed to try and solve the military evasion problem. With permission from Russia's Ministry of Defense, there are currently 20 teams and they are all turning into the Nashi's military force. From this year, Nashi began a project to encourage its members to marry each other. This is the first couple to come out of that project. They are a newly married couple who fell in love with each other in the Nashi camp. It's been three months since they married, but what would have happened if they didn't have Nashi? Nashi provides a separate space at the camp for newly married couples. Some of the couples were made spontaneously during the camp, so there were no wedding dresses prepared for them. But Nashi did provide red tents for the couples to spend their first night in, and wedding rings that would verify their marriages. to ease the burden of the couple's wedding costs and to marry up more couples under the name of patriotism. It is in the end to create a strong Russia by increasing its population. Thirty patriotic couples in total have been made this summer. For two days, the couples are encouraged to make babies in the red tents floating on the river. Nii et on selge, et ajalus on üha tulnud järeldusele, et suur eksperimenti ühiskonnaga tõesti oleks tarviline ette võtta või oleks õigelegi kõige lihtsam ette võtta inimese poolselt või füüsilise inimese kõik.
kaudu inimese kui liigi ühe raksuga muutmine oleks kõige lihtsam võimalus saavutada parem ühiskond ühtsemate kodanike koosluse näol. Teisest küllest küsimus, kui meil on olemas füüsiliselt uus inimene, kuidas seda uut inimest semeotiliselt uuendada või kui me ei ole radikaalselt uut inimest võimelised olnud füüsiliselt tegema, kuidas teha ta uueks semeotiliselt selles mõttes, kas on normaalne, nagu viimasest näitest näha oli see, et truus nõukogude inimesest saab järsku putinist või ja putinist presidentaalses reegis, kas see on semeotiliselt normaalne või veel enam, kas on semeotiliselt normaalne, et putinist saab endisest nõukogude inimesest kes on saanud nõukogude inimeseks truus ja alamlikust saaririigi kodanikust, kes peale kauba oli veel kindel õigeusklik. Lühidalt töötes on selline endise religiooni üks kõik, mis mõttes me seda religiooni antud, ma kuul mõistame, kas usu või poliitilise usu või mingisuguse muu usu mõttes, kas sellised identiteedi vahetused on normaalsed, kas need on lihtne läbi viia. Lõidalt tõeldes, muidugi on see normaalne ja see on ka lihtne, aga õigeme nii see pole heal korraldamisel igal juhul raske. Seda on võimalik teha kolmest erinevast aspektist lähtudes, millest esimene on seotud ajalooliste ja kultuurilooliste metavajadustega. Teine erinevate keskkonnas leiduvate objektide määratlemisega. Kolmandaks igapäevase märgi majandusega. Ajalid vajaliselt ma vaatan, et meil on võimalik rääkida sellest esimesest variandist, kuidas metavajaduste abil ja ka nii nimetatud makrotähistatavate abil muuta ühiskonna vormilisi väljundeid nende nii-öelda olemuslikku sisu säilitades. Siin on üks näide makrotähistatavatest või niisugustest konseptidest või tähenduslikest konstruktidest, mis on suhteliselt rähmased, millest on olemas mingisugused ettekujutused inimestel ja mis omavad erinevates märgisüsteemides mingisuguseid hoopis konkreetsemaid väljundeid, mis oma nii-öelda tuumas ei ole määratletavad, aga mis on määratletavad erinevate väljundite kaudu. Kui pidada silmas neid metavajadusi ja makro tähistatavaid uue inimese loomise teema juures, nagu see leidis aset liikumisega kõige uskikult mentaalsuses kommunistikusse mentaalsusesse siis niisuguste makro tähistatavatena on välja toodud eelmise sajandi alguses kuus kesksed tunnust, mille abil või mille, mis hakkasid moodustama ka nõukogude, uue nõukogude inimese, uue inimese selgroogu nõukogude Venemaal. Ja üks õige usu uurile on õige usu põhiliste 
koostis elementidena või tuum elementidena nimetanud kuud punkti sisekaermusalandlikus hingeline lihtsus rõõm jumalast vajadus usutunda välise väljenduse järele ning taevariigi ootus. Need on niisugused nii-öelda makra tähistatavad, mida mis annavad võimaluse mõista seda, kuidas ei maksa üllatuda näiteks tsaristliku õigeusklikku inimese moondumist truuks kommunistiks või ehtsaks kommunistiks. Seda on õigeusu ja nõukogude liit nõukogude mentaalsuse ja omavaheliste seoste uurimisel vaadeldud niisuguste transformatsioonide kus hakati tegida asendusi niisugustele punktidele, mis puudutasid näiteks nimetatud vajadust usutunda välise väljenduse järele, kus asendati mitmesugused õigeusu keskset tegevused ja märgisüsteemid nõukogude vormidega, kus muudeti ka näiteks taevariigi ootus nägemuseks kommunistikust helgest tulevikust, kus näiteks hingeline lihtsus hakkas hoppis seanduma täiesti tröstitu igapäeva elu tolereerimusega kuskil kommunaalkorteris, mida kajastab näiteks meie seriaal ENSV Eesti televisioonis, ei maksa imestada selle üle, et inimesed olid võimelised hakkama saama piskuga ja kannatasid igapäeva elus füüsiliselt sepärast, et tegemist oli just nimelt taevariigi ootusega või kindel olekuga selles, et kogu maine tegevus leialpä on lõplahendi kommunistikus tulevikus. Selge on ka see, et näiteks kui ingeline lihtsus ja materiaalne sisutus oli õigeusus olnud teada tuntud asi, siis nõukogude puhul, nõukogude liidu puhul leidis väidandiga nii nimetatud vaesuskultuuris või varastamiskultuuris pärast, et materiaalne heaolu ei olnud ta tähtis ja elumõte seisnes mingisugustes spirituaalsetes metapajadustes. Nii et praeguse nii-öelda Putini seetud Venema puhul on näha, kuidas neid makratähistatavaid ja metapajadusi on väga oskustikult ära kasutades ära kasutatud kombineerides kultuuri tuumik elemente, neid mitte nii otseselt või lihtsalt defineeritavaid elemente makra tähistatavaid 
kombineerides tsaristlik minevik nõu, mida minevikuga ja praeguse presidentaalse korraga ei ole üldse mingisugune väga imeks pandav see, et niisuguse manipulatsiooniga ongi olnud võimalik luua selline semiootiliselt suhteliselt ühtne rahvastiku tulevik, nagu seda oli näha selle Nashi lõikise tutvustuslõigu kaudu, kus praktiliselt kogu inimese nii-öelda tähenduslik reaalsus või tähenduslik keskkond on filtreeritud mingisuguse konkreetse institutsiooni kaudu, mingisuguse konkreetse liidre kaudu, kes on võimeline interpreteerima ümbretsevaid asju nii nagu nad nii-öelda siis tegelikult on ja tegema elu aru saadavaks erinevatele ühiskonna gruppidele, mis põhimõtteliselt võivad oma vahel vastanduseski olla näiteks sikli mehed ja noored emad, kui mis sellised gruppid on võimalik kokku viia mingisuguste tsentraalsete metavajaduste ja makrotähistatavate kaudu kui seda näiteks on tehtud varem õigeusus Jumala kaudu, siis need on selleks märkse konkreetsem isik. Kuna meil aega on näha kutsa saanud, siis selle konkreetse isiku näitega tuleti meil lõpetada ja võib demonstreerida veel ühte tuleviku nägemust sellest suurest eksperimeendist, mida näiteks Venemaal, aga ka mujal maailmas läbi viiakse Venemaal väga edukalt ja ühiskonna liikmeid ühtlustavalt, mida demonstreerib ka järgmine lauluke.
Nii et kui te jälgite ajakirjandust, siis te saate ära pikku ise lugeda ma ettekande lõpu nii nagu see avaldub väga efektiivselt läbi viidavas suures eksperimentis Venemaal, kus te näete igapäevaselt uue inimese sünnitamist on tähelepanemist. Nii ei tähme esinejale, nüüd teil kindlasti kõigil on tekinud küsimusi ja praegu on siis aeg, millal saab vastata teile meie semiootik Anti Randvir. Nii et palun. Kellel kindlasti on küsimus. Kui tõsiselt võetav see viimane video on, et kui põletu seda, ma ei tea, populaarsust on võitnud nii-öelda selles suunas nagu on... Kas ta on see päris video, kas ta on tehtud nagu nii-öelda riigi poolt või nagu Putini populariseerimiseks või ta on tehtud pigem mõnitavalt ja kuidas selle video Eestis hakkama saaks, mida Putini kõige näiteks me teid asjaga? See on tehtud väga ausameelselt, aga see on tehtud umbes A2008 või umbes kuskil seal ajal, kui narsistide liikumine oli suurel laine harjal narsistid, kui tõesti see seltskond või see formaat, see uue inimese formaat, mis oli loodud Kremli administratsiooni poolt ja see oli laul, mida esitasid nad oma massi meelevaldustel Putini toetuseks pidevalt. Aga see liikumine hakkas kasvama juba nii ka suureks lõppkoplovetes, hakkas muutuma oma ette sellest administratsiooni struktuurist ja kultuurist hakkas liiga iseseisvaks muutuma ja kaugenema oma ette kultuuriks muutuma. Nii et see põhimõtteliselt suunati varjusurma see kaudu, et selle liikumise juht toodi sellest uuest uuest tekkima hakkavast kultuurist Kremli administratsioon ja Putini kultuuri juhtiva administratsiooni üheks ametlikuks. Sellise kavala liigutusega see liikumine pandi just kui riiuile, kus seda saaks uuesti võtta, teda ametlikult ei ole likvideeritud ega halvaks kiidetud, aga ta on moondatud nii-öelda kuidas Leelin ja Stalin ütlesid kasulikud idioodid, keda võib vajaduse korral hakata rakendama nii-öelda viienda koloni tegitamiseks, et tegemist on väga ausameels lauluga, aga see liikumine on praegu sellises stand-by olukorras kuna ta hakkas tegutsema juba liiga aktiivselt. See on sõnda vastu. Ma põtkan selle teise poole peale ka, et kui ma nüüd teeks hiiva kõrgu, sellist meest on hiiva, et sa maha hiiva. Noh, see Eesti tingimustes on keeruline, see pärast, et Eesti tingimustes Me räägime pigem suurest eksperimentist selles suhtes, kuidas on võimalik üleval pidada riiki ilma ühiskonnate. See laul ja see identiteedi diskursus, mida see laul Venemal esindas, see on loodud olukorras, kus on olemas konkreetne riiklik struktuur ja konkreetne nägemus inimestest või mingisse konkreetsesse üldses ühiskonda kuuluvates tegelastes, aga seda viimast meil Eestis ilmselt ei ole, kui meil elame ikka veel vähemalt kahe Eesti tingimuses, kus meil on väga raske mingisugusest ühiskonnast üle üldse rääkida, siis see ilmselt see laulub ei oleks mõeldav, aga see oleks võisiselt võeta vainult väga väikuses seltskonnas, et see ei kannaks suurt eksperimenti välja. Aga millise laulu, millise videoga meil vajavad? 
Oh, ma ei tea, võibolla peaks pöörduma kuskine Crazy Radio arkiivi. Kas sellised suured eksperimendid, mis on tehtud ja tehakse, kas nad on inimeste suhtes õiglased ja õiged, isegi kui nad ebaõnnestavad või kui nad olevad hästi välja, et kas nii võib teha? Või noh, võib siis tehakse, aga nagu mis oleks õige? Aga see on olnud ikka aeline dilemma Eetikas, kas meil on õigus õpetada inimesi paremad olema? Ma arvan, et eetilised valikud on ikkagi sellised, millel ei saa mingisugust mitte subjektiivselt vastust anda. Küsimus on selles, kas meil on võimalus rumalaid inimesi paremaks õpetada. Eestis seda võimalust reegline ei nähta. Me kuuleme näiteks valitsuse piitmete poolt pigem selliseid lausungeid, kuidas oppositsionäärid ja rahvas on niivõrd rumal, et neil ei ole võimalik mitte midagi selgitada. See on ka selline ehk kommunistlik või pehmemalt öeldes totalitaristlik vaatenud, mis tähendab seda, et neil ei saa õpetada selliseid tegelasi, kelle ajupotentsiaal ei võimalda neile antavad informatsiooni vastu võtta, et me pigem lükkame nad diskursust välja. Sellega ongi ilmselt üks suur panus antud sellesse, et Eestis tekitada ilma ühiskonnat inimeste kogu. Nii et kas kellelgi on õigus kedagi õpetada, see ei ole vastatav küsimus, ma arvan. Mul on soovitavad, mul on saati isad, ma tõivad ühe, et mõnda õpetada. Aga siis ta õpetus teid või ära üldse? Siis kõrdab ise, et ongi, et minul ei olnud õigus õpetada, aga talle oli, et see saamoodi, et kellel on see õigus õpetada. Jah. Soovib. Siin on veel küsimus, ma vaatan, siin on muhel või tägusel küll, seal taga peab olema küsimus. Ei, jah, mul on vastu kussi aeg. Selline käes, et kui kellegi nüüd ausalt ühtegi küsimus vähemalt avalikult küsida ei ole, siis palun, jah. Kas see koukampaania, mis siin oli see viimane laul puuti nii kohta sünnitage rohkem lapsikampaania, kas see nagu, et viimalus laulus kenasti kõlas ära kõik, mis seal on jälda, nii-öelda nende meestega, keskmistega praegu valesti on, ehk siis nad ei ole tugevad, nad ei ole intelligentsed ja mis seal veel oli? Joovad. Ja joovad, joovad ja lähevad naistele, et naistele on minevad. See kampaania ei hakka üks ehk nagu Putinine endale vastu, et nagu, et kui see on 2008 ehtsalt, kas on juba näha nagu seda, et tekivad juba sellised mehed, kes ise mõtlevad, ei saad kaatutakse kuskil ära. Putin naadi parem. Putin läks just oma Valeriast ka lahkuhkusele, et mis nüüd lugenud, et ei saa kõik endale vastu. Aga esiteks see ei olnud kampaania. See tegemist ei olnud kampaania, aga vaid liikumisega. See ei olnud selline nagu valimise kampaania või mingisugune hetkeline turvapuust. Vaid see oli juhis, kuidas oleks normaalne käituda. See kas või see massi kompulatsioon sealt. Aga tugevad tugevad kandidaat, aga on osatud seal alati hakkama saada, et seal on olnud teada juba Nõukogude liidu esimesele või teisele siis juhile Stalinile, kuidas on tarvis välistada olukord, et keegi kerkiks liidri kõrvale. See pärast, et see kaotaks liidri kui nii nimetatud kõulkiiperi või väravavahi informatsioonilise väravavahi ja 
to- toime või staatuse, siin nad tekiks mingisugused alternatiivsed infokood kõrvale. Et, äh, maha laskmise asemel on meil näite tänapäeval al- alates Otot Kovskist äh, Venemal, kuidas see konkreetne tiidrit või, või konkurent elimineerimine reaalselt igapäeva elus toimib. Et ka selle naaside liikumise juhi asetamine Kremlisse oli selline võtte, mis oli väga geniaalne Putini poolt, see pärast, et liikumine sai liiga suureks selle liikumise, kes oli küll pro-Kreml, pro-Putin liikumine ja selle juht kindlasti ka. Tema mõju või hakkas liiga palju kasvama ja selle liikumise juht läks liiga suureks ja lihtsalt äh, ei tagandatud kedagi ametis, vaid ülendati ta liikumise juhi kohast Kremli administratsiooni. Ta formaalselt ühe, ülendati, aga see me jõudid lihtsalt tähenduslikult ta annuleeriti, et äh, loomulikult äh, sellised konkurentide eemaldamised toimivad igapäevaselt seal kord pehmemalt, kord konkreetsemalt. Kas sa saite vaastuse? Jah, siis äh, nüüd ma arvan, et on aeg enamad õpetada, et Heli kusid maha jääks, nii et äh, aitäh, et tulite, aitäh teile, ma olen teile kohega meene haageskuse poolt.